저는 지금 또켓에 가기 위해 인천공항에 나와 있는데요. 오랜만에 카메라를 켜서 그런지 조금 부끄러운 것 같아요. 시간 정도 걸렸어요. 공항에서 숙소까지 가야 되는데 숙소가 빠통비치라고 포켓에서 제일 번화가거든요. 그래서 택시를 타고 갈 건데 픽업 서비스를 신청해놔서 이제 기사님을 찾으러 가야 돼요. 없는데? 아 여기 있다! 잠깐 앉아서 기다리라고 하셔가지고 기다리고 있습니다. 차를 가지러 가셔야 되나 봐요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 들어간다. 사디카. 지금 택시 탔고요. 호텔까지는 한 시간 정도 걸립니다. 엄청 멀죠. 훨씬 넓다. 아, 이 정도면 잘만하지. <웃음> 대박인데? 드디어 호텔에 도착을 했고요. 방을 좀 보여드릴게요. 여기에 이쪽에 이렇게 옷장이 넓게 있고 그다음에 TV랑 테이블 그다음에 여기 앉아서 쉴수 있는 공간 있고 여기 침대도 이렇게 크게 있습니다. 그리고 아마 여기가 테라스일 거예요. 이렇게 나가면 오, 바로 이렇게 번화가가 보이는 화장실은 이렇게 심플한 디자인에 필요한 것만 있는 그런 화장실이고 청결 상태는 굉장히 깨끗한 것 같아요. 여기 호텔이 그렇게 신상 호텔은 아니거든요. 근데 연식에 비해 굉장히 깨끗한 것 같고 지난번에는 이거보다 한 단계 낮은 방에서 묵었었는데 이번에는 그 방이 없더라고요. 예약하려고 보니까. 그래서 어쩔 수 없이 좀 방을 업그레이드해서 예약을 했는데 와보니까 아주 만족스럽습니다. 살짝 출출한 것 같아가지고 또 도착했는데 안 나가볼 수 없잖아요. 그래서 잠깐 나가보도록 하겠습니다. 피부 마사지도 되게 많이 하거든요. 근데 한국이랑 다른 점이 한국은 되게 막 광나게 마무리를 해주잖아요. 근데 여기 태국은 그 마지막에 파우더를 전체적으로 발라줘가지고 되게 뽀송하게 마무리를 해줘요. 그 점이 좀 다른 것 같아. 근데 피부 마사지는 저는 개인적으로 되게 자극적이었어가지고 그냥 한번 경험한 것만으로도 만족했어요. <웃음> 비행기에서 퀸 보고 왔는데 마침 밴드 라이브를 하고 있어요. 편의점 발견. 쿠케 <웃음> 오면 편의점 꼭 가줘야 되거든요. 레이 감자칩 먹어야지. 태국에도 레이 감자칩이 이렇게 많은데. 이거, 무조건 이거. 이게 제일 맛있어요, 저는. 벤또는 매워서 패스. 음료수는 무조건 이거. 파인애플이랑 여러 가지 짬뽕 된것 같은데 
먹었을 때 매운 사탕 맛 나가지고 이거 맛있더라고요. 포켓오면은 이런 거 치약 엄청 사갔었는데 데오드란트도 유명하고 여기 옛날에 그 홍진영 파우더 폰즈 파우더 이것도 엄청 난리였었죠? 그리고 이거 사야 돼요. 벌써 목이 물린 것 같아요. 그래서 이거 뿌리는 목이 깊이제 이것도 하나 살게요. 이 세븐일레븐 커피도 꽤 먹을만해요. 간판이 그냥 튜브야. 말이 필요 없어. 안녕하세요 여러분. 좋은 아침입니다. 지금 조식을 먹으러 가고 있는데요. 이 호텔은 이렇게 로비에 가서 조식 쿠폰을 받아가지고 그 옆에 있는 커피클럽에 가야 돼요. 여기 조식은 조금 특이해요. 조식 쿠폰을 드리면 조식 메뉴판을 드리거든요. 그러면 은 여기 메뉴에서 하나 선택하고 여기 드링크 메뉴에서 하나 선택하면 돼요. 그래서 귀찮게 막 풀어. 아 머리 어떡할 거야. 그래서 귀찮게 막 음식을 풀어 가지 않아도 됩니다. 근데 메뉴는 한정적이다. 나 이거, 나 프라이드 라이스 위드 베이컨. 그 다음에 라떼, 아이스. Excuse me. Excuse me. Excuse me, can I order? One chicken s a u s a g egg, tomato, and one orange juice. Yes. 호콩파. 제가 여기 오기 전에 집에서 앞머리를 잘랐는데요. 망했어요. 어떡하지? 너무 신경 쓰여. 원래 그래도 집에서 혼자 앞머리 잘 자르는 편인데. 짠. 아이스 라떼. 여기 조식은 그냥 카페에서 브런치 먹는 느낌이에요. 내 네, 마이크 잘 들어가고 있겠지? 음. 내 거네? 내 거다. 이거 지난번에 너무 맛있게 먹어가지고. 음. 마늘, 간장, 계란, 볶음밥 같아요. 지금 제가 있는 곳이 빠통비치라고 포켓에서 제 번화가거든요. 빠통비치 한번 봐줘야 되지 않겠어요? 지금이 엄청 우기여가지고 되게 덥고 습할까봐 그리고 비도 많이 올까봐 걱정했는데 일단 오늘은 날씨가 너무 좋아가지고 다행이에요. 여기 너무 예쁘잖아? 막물 색깔이 그렇게 에메랄드는 아닌데 그래도 예쁘죠. 물이 따뜻해! 아! 어, 뭐야, 파도가 생각보다 셌어. 발에 파도 오는 샷 찍고 싶은데? 오, 모래 엄청 빠진다. 여기는 보라카이에 비해 호객행위 진짜 안 하는 편이고 가격이 이렇게 있어요. 정찰지인가 봐요. 정신론이라고 여기 포켓에서 아 여기 빠통에서 제일 나와이네 <웃음> 빠통에서 제일 유명한 쇼핑센터거든요. 한번 둘러보려고 합니다. 이거 GLN 이거 있으면 GLN으로 간편하게 결제되더라고요. 뻔데기 태국도 뻔데기 먹는구나. 이제 정신론에 도착을 했고요. 입구는 이런 모습입니다. 여기 안에 엄청 시원해요. 위니클로가 새로 생겼대요. 진짜 바로 앞에 생겼네. 와 시원하다. 옷 많이 안 챙겨오고 여기에서 다 쇼핑해도 되겠다. 선글라스도 있어요. 오케이. 지금 제가 입은 옷이랑 되게 비슷한 옷도 있어요. 우와. 직접 만든 팬인가 봐요. 귀엽다. 우와, 딘타이펑도 있어요. 그리고 이렇게 반대편 반대편 문으로 나오면 여기가 중앙광장이라 그러나 중앙광장 같은 곳이 나옵니다. 규모가 꽤 크죠? 
우와 저거 뭐야? 여기 이런 중앙광장에는 이렇게 마켓 같은 것도 열려가지고 구경하는 재미가 있어요 뭐 있나 구경할까? <웃음> 이거 한국에서도 한때 되게 히트 쳤던 건데 태국에서도 지금 유행인가 봐요 이거는 오르골인 것 같은데? 오르골도 있고 땡큐 코쿤카 이게 태국 전통 악기인가? 그런데 이렇게 해서 부는 거거든요? 근데 소리가 안 나. 저한테 추억이 있는 물건이어서 이거를 구매하기 위해서 이 키링 지갑을 샀습니다. 옛날에 이것도 막 사갔었는데 진짜 별걸 다 사갔죠. 태국에 한때 꽂혀 있었어가지고 태국의 모든 것이 그냥 좋았었어. 일단 푸켓에서 이런 쇼핑센터는 너무 시원하기 때문에 밖에서 조금 더우면 잠깐 들어와서 더위 식히기 너무 좋아요. 정실론에서 나와가지고 센트럴에 왔습니다. 시원한 거한잔 마시고 가려고요. 지하에 푸드코트에 왔어요. 막 이것저것 아기자기한 거 많이 팔아서 구경하는 재미도 있고 무엇보다 좀 시원한 거를 얼른 마셔야겠어요. 이거 태극기 등왜 이렇게 귀엽냐? 태국 가서 첫 땡모반. 진짜 달고 진짜 시원해요. 씨는 따로 제거를 한 건가? 여기 씨가 조금 보이긴 하는데 씨도 안 씹혀요. <웃음> 300바트 불러서 안 간다고 하니까 200바트에 해주신대요. <웃음> Hello, 이따 파타이 먹으러 가야지. 슬슬 배고파 질라 그러네. 뒤에 구름 너무 예쁘다. 한 차례 수영을 마치고 지금 좀 출출해져서 밥을 먹으러 나왔어요. 푸켓에 오면 은꼭 먹어줘야 되는 핫타이를 먹으러 가볼 거예요. 아, 뜨겁다 뜨거워. 아 그리고 여기 신경 쓰이는 앞머리는 이렇게 핀에 꽂아서 넘겨줬어요. 자꾸 택시를 타고 어딜 가라는 거야? 지금 푸켓에서 한국 사람들한테 제일 유명한 넘버 6 지나가고 있어요. 여기는 항상 사람이 진짜 많고 웨이팅 엄청 심함. 근데 넘버 6안 가고 여기 바로 옆에 있는 여기 레스토랑 가줄게요. 오 맛있겠다. 여기 모닝글로리가 맛집이래요. 내 사랑 모닝글로리. 1일 2 수박 주스. 아까 거기는 100바트였는데 여기는 30바트인가 그래요. 음. 아까보다 조금 덜 달긴 한데 어차피 그것도 시럽 넣은 거니까 여기도 맛있어요. 아까 거기랑 뭐 엄청 다른 걸못 느끼겠는데? 그리고 여기 대박인 게 이렇게 수저가 아, 이렇게 싸져서 나와요. 깔끔하죠? 
근데 다이어트 코크는 뭐고 코크 제로는 뭐지? 다른 건가? 두둥 파타이 등장 비주얼 맛있겠는데? 이거 소스 주시는데 저는 소스 어떻게 넣어 먹어야 맛있는지 몰라요 그래서 그냥 먹어요 새우튀김 비주얼 대박이죠? 양파리 음, 뜨거워 엄청 뜨거울 것 같은데? 음. <웃음> 카메라 아니라서 안 보임 엄청 엄청 실한 새우 들어있어. 제 기준 빠통에서 먹은 태국 음식점 중에 진짜 가성비 최고인 것 같아요. GLN 어플을 미리 깔고 와서 오늘 처음으로 결제를 해봤는데 진짜 편리하네요. GLN 어플에 계좌 연결해서 충전해서 그 매장에 QR 코드가 있어요. 그거를 찍은 다음에. 결제 금액을 입력하면은 바로 결제가 돼요. 그래서 그 결제가 되었다는 화면을 직원한테 보여드리면 됩니다. 핸드폰 하고 계시는 거딱 걸리네. 여기 오면 세대 고민에 빠지는 거예요. 맛있는 게 너무 많기 때문에. 밀키스 하나랑요. 네. 해물파전 하나 이렇게 주세요. 네. 여기에 이렇게 가끔 스티커 붙여져 있거든요. 이게 무슨 수입해왔다는 수입품이라는 그런 증거래요. 짜장면. 3분 짜장일 것 같은데. 해물파전 시켰어요. 피자 같아. 과연 맛은? 음. 메뉴가 나오고 나서 생각난 건데 해물 파전 시키길 잘한 것 같아. 왜냐면 포켓이 해물이 유명하잖아. 음. 배가 호프가 왠지 더 싱싱한 것 같고 새우도 진짜 그 새우고 